ఇప్పుడు మనం హైదరాబాదీ రుచుల్లో ఇరానీ కెఫేస్లో ఫేమస్ ఐటమ్ ఖజూర్ తయారు చేయడం చూద్దాం ఖజూర్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు మైదా టూ కప్స్ రవ్వ వన్ కప్ షుగర్ పౌడర్ టూ కప్స్ సోంప్ వన్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ టూ టీ స్పూన్స్ పాలు వన్ కప్ ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత నెయ్యి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ మామూలుగా బిస్కెట్స్ని బేక్ చేస్తాం కదా కానీ ఖజూర్ని డీప్ ఫ్రై చేస్తాము అంటే ఇవి ఇండియన్ స్టైల్ బిస్కెట్స్ ఒక బౌల్లో టూ కప్స్ మైదా పిండి తీసుకోవాలి దాంట్లో వన్ కప్ ఉప్మా రవ్వ టూ కప్స్ షుగర్ పౌడర్ తీసుకోవాలి అంటే టూ కప్స్ షుగర్ని పౌడర్ చేసుకొని తీసుకున్నాను దాంట్లో వన్ టీ స్పూన్ సోంపు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ టూ టీ స్పూన్స్ ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకోవాలి టూ టీ స్పూన్స్ షుగర్లో ఫైవ్ సిక్స్ ఇలాచీలను తీసుకొని పౌడర్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పిండిని అంతా బాగా కలుపుకోవాలి పిండి బాగా మిక్స్ అయింది కదా దీంట్లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యి కరిగించి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పిండి మిక్చర్ని అంతా బాగా కలపాలి అంటే బ్రెడ్ క్రమ్స్ లాగా తయారయ్యే వరకు బాగా కలపాలి ఇలా బాగా మిక్స్ చేశాం కదా ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం కొంచెం పాలు వేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి ముద్దలాగా వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి మరీ మెత్తగా చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోకూడదు ఎగ్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎగ్ వేసి కూడా కలుపుకోవచ్చు ఎగ్ వేసుకున్నప్పుడు పాలు తక్కువ వేసుకోవాలి ఇలా ముద్దలాగా కలుపుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మూత పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత పిండిని ఒకసారి కలుపుకోవాలి చేతులే కత్తుకోకుండా కొంచెం పొడిపిండి వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ పిండిని సగం ముద్ద తీసుకొని చపాతీలాగా లావుగా ఒత్తుకోవాలి సన్నగా చేసుకోకూడదు లావుగా ఒత్తుకోవాలి కొంచెం సైడ్స్ సెట్ చేసుకుని ఈ చపాతీని ఇలాగా నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత క్రాస్గా డైమండ్ షేప్ వచ్చేటట్టుగా కట్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా డైమండ్ షేప్లో వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని ఒక్కొక్కటి తీసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ముందుగా ఆయిల్ని బాగా వేడెక్కనివ్వాలి ఖజూర్ని వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి లేదంటే స్టవ్ హైలో ఉంటే పైన డార్క్ బ్రౌన్ వచ్చేస్తుంది కానీ లోపల ఉడకదు అందుకని స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇరానీ కెఫేస్లో బాగా ఫేమస్ ఐటమ్ ఇది మామూలుగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా రెండు బిస్కెట్స్ తిని టీ తాగితే సరిపోతుంది ఖజూర్ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు వీటిని చల్లారిన తర్వాత స్టోర్ చేసుకుంటే ట్వంటీ డేస్ వరకు కూడా నిల్వ ఉంటాయి తిని సిమ్లో డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా మంచి టేస్ట్తో ఖజూర్ రెడీ అయిపోయాయి మీరు కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్తారు కదా